Ja, men klockan är 00. Och välkomna ja. till Geosnack då, 20 juli. Ja. Det här är mitt i sommaren. Mm. Det är alltid trevligt. Hur är det? Ja, verkligen. Och välkomna ni också. Våra, våra världar. Som ni ser då så har vi fått lite utökning den här gången av Foundit Podcast, Patrik. Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är bara bra. Jag har suttit framför datorn nu i... Ja, det är inne på timme tre nu i olika inspelningar. Så det har varit en hektisk kväll. Ja, för att logga ut sen efter det här och börja skilla lite. <laughs> ja, precis. Stänga ögonen så de inte blir fyrkantiga. <laughs> precis. Ja, och då hade vi tänkt att snacka lite om event då, var det va? Yes. Yes, så det gillar vi ju alla att gå på. Sina erfarenheter. Ja, men det är alltid det trevligt. Det är väl Kopsters event i Stadarholmen. Yes, det var surprise. <laughs> det var oväntat många som kom för att vara ett första event. Men sen har jag läst till mig i loggar och på andra forum att det brukar vara ganska många som kommer på hans första event. För att de, är ny, de flesta är nyfikna på nicknamet bakom, eller på ansiktet bakom nicknamet. Mm. Så, men för mig var det en surprise i alla fall. Det var väldigt bra arrangerat. Mycket, mycket påhitt. Vad ska jag säga? Det är första gången jag har varit på ett event med temabad. Jag var nere där det är vatten och så, men annars liksom bara säga kom och bada med oss. Det, det har jag aldrig sett förut. Grill, grillevent. Grillevent har jag nog varit på ett par, tre stycken, men annars så badevent är absolut första. Ja, det var trevligt att man är, kanske eventuellt först på en tomboll. Och så badar du inte på ett Nej, jag hade varken badkläder eller någonting. Plus att jag är världens badkruka. Nej, han är ursäktad. Han hade ju inte hört talas om ett eh, tema-event. Eh, så han trodde nog inte att man behövde. Nej, exakt. <laughs> har du några andra eventplaner framöver då? Eh, ja, det har jag faktiskt. Eh, Ja, jag hoppas att jag får till det i alla fall. Jag ska anordna ett event i Hölö. I närheten av en geocache som heter Playground. Den ägs inte av mig idag. Men den, har, den placerades ut av mig för tio år sedan i november. Så i höst så hoppas jag på att få till ett schysst event. Vid den platsen i alla fall. Mm. Och det Schysst till också för att den ligger i närheten av en lekplats som man med fikabord och sådär. Så förhoppningsvis vid den lekplatsen kan man anordna något kul. Jag har faktiskt inte några planer på event överhuvudtaget. Det är... Man tar dagen som den kommer men fundera på nästa cashingrunda vi har. Då borde det vara kul att ha ett. Mm. Mm. Ja men... Jag ska, eller min, min sambo ska anordna ett event i Trollhättan. Nej, det var jag. Förlåt, jag har ett anordna ett event i Trollhättan nu på måndag. Nej, nu då. Och jag snurrar ihop ett. Nu på måndag är det Amsterdam. Och sen nästa lördag i Trollhättan. Som vi anordnar. Vad har ni för event i Amsterdam? Ja, vi åker dit på måndag. Så vi tänkte att skulle möta upp några. Eller så här, se om det kommer några på ett event där. Så vi har... En, Typ några hundra meter utanför hotellet som vi ska bo på. Som vi har anordnat ett hotell. Eller ett event. Mm. Eh, är det bara ett vanligt meet and greet eller? Ja precis. Jag tror det är en som har anmält som ska komma. Men det dyker väl upp fler. När det närmar sig kanske. Och samma sak. Samma ups. Samma är i Trollhättan. Det ligger utanför hotellet där vi ska bo. Vi får se om det kommer någon. Hur långt eh, i förväg brukar ni eh, skicka in ansökning om event? Jag vet att eh, de säger att eh, minst sju dagar så behöver man ju ansöka om ett event, tror jag, eller två veckor. Två, två jag kommer veckor ihåg. Det. Men hur, eh, det är två veckor. Mm. Men hur långt i förväg brukar ni vara? Det, det beror lite på som så här, när andan faller in. Du vet när du och jag var ute och gick där 
i Strängnäs då var det typ två veckor in bara för att vi så här handanfall på oss att skicka vi in ut. Eh, som, men nu när vi okay. till Amsterdam eller så var det kanske tre veckor innan. Men ett större event som ska anordna typ som spökrundan eller T4 event som jag brukar då brukar det vara två, tre månader innan. Man kan inte skicka in ett ja. event eh, tidigare än tre månader innan. All right. Ja, det här bara eventet jag hade, det skickade in jag tror två månader sedan. Uh, jag tänkte, ja, men det är väl lika bra att jag är bra i förväg. Så hinner folk se det. Ja, det är väl alltid bra att skicka in det så fort som möjligt. Så folk kan liksom, speciellt nu i semestertider, då kanske folk kan planera därefter om det är något som är intressant. Har man vägarna förbi eller något? Hur tänker du där, Patrik? Jag brukar mest... Det har, de här eventen som jag anordnade har bara varit on the fly. Jag har suttit i tv-soffan bara, ja men vi ska ha event. Mm. Så tittar jag, för vi, vi, vi går en gång i månaden tillsammans, minst tillsammans med en annan eh, geocachad Emma Kekan. Vi, vi är ute en gång i månaden ungefär och har vår lilla geocaching-tur och... Nu är jag dålig på att komma ihåg men ofta så jag försöker få till att vi börjar dagen med ett event. Men om man gör som vi har gjort ibland att vi har gått och gett oss ut på Ragnhild då är det ju inte så stor idé att ha ett event om man börjar mitt ute i smeten där. Nej. Eller så är det det. Det har jag faktiskt det har jag inte tänkt på. Ska, ska man göra det någon gång? Mitt, mitt ute på Ragnhild där. Mitt emellan. Ja det är utanför Gnesta. Ja mitt i ingenstans. Ja. Ja, det... mitt i skogen där. <laughs> ja, varför inte? Är det någon som någonsin har anordnat sånt event någon? Bara mitt i smeten. Så mitt i en trail eller någonting. Jag bara här ska vi ha det. Har jag, har hört att... anordnat sånt? jag har hört folk som anordnar uppe vid uppe på berg. Jag vet jag, Annie Love från Geocaching HQ. Hon anordnar ju något event upp för ett berg eller någonting och trodde nej men det är bara jag som kommer dit och så kom det massor med folk. Mm. Alla hade klätterutrustning och grejer. Ja. Men vad då du man klätterutrustning för att ta sig dit eller var det vandringsledet? Ja. Nej ja, det vet jag inte så jag, jag fick inte höra hela historien. Mm. Men den finns i avsnittet där vi intervjuar Annie Love från huvudkvarteret. Mm. Mm-hmm. Det får man ta och titta på eller lyssna på mina. Ja. Ja, verkligen. Häftigt. Men har ni något där Om ni fick anordna ett event och ni hade hur mycket resurser som helst. Hur hade ni liksom anordnat ett eh, event? Om Oj. ni fick liksom låta tankarna liksom virvla runt hur mycket som helst. Hmm. Livespelning med Iron Maiden. Sen med Metallica. <laughs> Uh, vi kan avsluta med uh, Elisas för de som gillar dansband. Kallar det för dansevent. Gud vad kul. Dansbandsevent. Hörde hur kul. Det finns redan jag vet inte säga men nej men när spåna på typ så här konserthållet. Det har varit jättekul att använda så här stand up event där vi hyr in en stand up komiker och sen får publiken själva agera stand up. Ja. Eller ja. <laughs> ja, du gör, en, du gör en open stage night alltså. Ja, men det är exakt. Kul. Smart. Det lär ju bli ett mega eller giga event. Har ni varit på någon som fått något sådant? <laughs> det var faktiskt ett av mina första event som jag gick på i väldigt tidigt stadie. Vallafrun hämtade upp mig vid något tillfälle. Jag hade skrivit eh, en liten notis på Facebook att jag ville eh, geocacha. Och då var hon i hörletrakten och geocachade och hämtade upp mig. Så vi geocachade tillsammans men sen kom jag inte ihåg exakt hela eh, belopp, eh, alltså händelseförloppet. Eh, men jag minns att jag varit inbjuden som en aktör i det mega-eventet 2013. Eh, så då var jag en del av de som anordnade det. Vad tyckte du om det då? Det var det som fick dig hukt. Ja, men jag tyck... ja, alltså jag tyckte det var väldigt kul. 
Och jag siktade ju på att gå på flera eh, Men just Det året eller de åren Så hade jag varken bil eller körkort Och inte så lätt Att ta mig till olika ställen Så det blev aldrig av eh, Så att jag siktar ju på mig Alltså jag siktar ju på Att ta mig till ett mega event Nu i närtid Tyvärr verkar det inte bli något mega i, norr- i Sverige det här året. Det brukar vara ett. Ja. Det har nästan varit ett varje år, men nu verkar det inte vara någonting. Det är lite synd kan jag tycka. Nej, så jag hoppas att det blir i alla fall de närmsta två åren i alla fall. Det är mycket jobb med att ett mega event. Det är verkligen mycket jobb. Verkligen, ja, men det vet jag. Jag bara inte deltog på mitt första utan jag fick ju handordna mitt första också. Kan man väl typ säga. Jag var inte ensam. Det var hur många involverade som helst. Mm. De hade väl delat in oss i ganska många grupper. Någon som kanske stod för konferenserna. Någon som stod för labbarna. Någon som stod för och så vidare. Mm, precis. Uh. Jag var med och anordnade. Men det var kul. Jag var med och anordnade megaeventet som var i Linköping 2016. Måste det vara. Mm. Det var. Ja det var ju mängder att göra. Jag glömmer aldrig när vi skulle, det var, det var en jumpasal i Linköping och så skulle vi hämta ett golv som skulle rullas ut i den jumpasalen. Det skulle vi hämta i Norrköping. Så skulle det lastas på, på en lastbil här och sen skulle det köras till Linköping. Och de, där, de, de var ju liksom i stora rullar och det vägde skit mycket under rullarna som skulle bäras ut. Så det höll vi på med någon kväll där vi lastade den där bilen för då som att Linköping lastade ur det. Jag tror varje rulle vägde typ någon sån där runt 30 kilo. Och så var det några, några som skulle rulla ut det där. Men de som skulle rulla, rulla ut och jobba med sånt så de visste vad de var på med. Det var inte vi. Ja. <laughs> så ni var tvungna att tänk... använda typ som en heltäckningsmatta då över hela ja, golvet? Jag var tvungna att täcka golvet för att inte förstöra golvet i umpasalen När 800 personer skulle gå på det. <laughs> så att ja, det var en del att styra med. Sen är det allting runt omkring med liksom så här, affärer och sånt som ska skötas. Alla kasser som ska göras. Megavent och sånt. Ja, för det och sen... En massa labbkasser också som man ska kunna gå. Ja, och sen är det ju så här du måste ju söka tillstånd för just de labbarna också. Om jag har förstått det rätt. För de får ju inte vara aktiva... Året om utan ofta så är det så här fysiska objekt på plats. Ja. Eh, vid de här labb, labbstegen eller vad man ska säga. Ja och så har de massa stora event med som Patricks drömevent om konserter och så vidare. Då är det tillstånd och sånt som ska göras också hos polisen och andra myndigheter. Ja, ja. men precis. Plus att det ska vara gratis. Mm, helst ja. Alla ska kunna komma med. <laughs> Mm. Ja, så är, det inget, ja, är det inget mega eller giga Då får man inte ta något betalt Eller ta betalt Alltså du får inte tvinga in folk på en biograf För att de måste betala för att kunna vara med på eventet Å andra sidan ja, kan stå precis. utanför och vara med Ja, men, ja precis Ja men precis Då står det i guidelinesen i alla fall Kan du, för, kan du förtydliga det? Ja Alltså i guidelinesen om du gör ett vanligt, eh, ett vanligt event bara så grunden ska ju vara att du inte behöver, att, fo- att folk inte ska behöva betala för att vara med på det. Mm. Eh, men det, det, det kan vara jag som, har, som har, har missförstått också förutom när det gäller mega och giga. För där vet man ju att det kan kosta. Mm. Ja, um, och liksom, eh, jag tänker så här, du kan inte till. betala inträdesavgift på vanliga event. Nej, jag, jag, Nej. Så har men, däremot jag då, men däremot kan det ju förekomma att eventen är på ett fik, men där kan man ju sitta gratis oftast. Jag, jag vet att de här megaeventen som har varit som fad då, i Sverige, där har man ju kunnat få betala ett inträde till eventet, men du har kunnat logga det ändå. För att loggboken typ har varit utanför eller något sånt där. Så att du kan logga eventet, men du, om du betalar så får du tillgång till alla aktiviteter, vilket du inte får om du betalar. Eller om du inte betalar. Mm. Ja, jag får ja. ta tillbaka min, min, mitt påstående om att det måste vara gratis. Det, det ska vara gratis om du inte anger annat i beskrivningen. 
För då kan du be om ja. alltså, donationer eller hjälp med att betala vissa avgifter och så vidare. Mm. Ja, för det ja, var ju typ... event kostar ju lite mer. Ja, men det är väl typ där man betalar på mega-eventen att du... Du betalar in en slant för att liksom stödja. Det är väl Geocaching Sverige som har gjort mm. mega-eventen hittills. Du stödjer ju deras kostnader mm. runt om. Ja, och då är det väl föreningen som får de pengarna. Ja. Ja, och, de, så... och det som blir över kanske ordnas till ett annat event en annan gång. Ja, precis. Det man ska veta att ett sånt här stort event kostar ju mängder med pengar. Så är det ju. Jaha. Bara en lokal hyra kan ju kosta 20 000, 30 000. Om man ska vara inne. Och då gäller det att ha sponsorer också. Ja. Ja, precis. Annars kan man göra som Ragnemann gjorde för något år sedan. Han började göra minifad. Då var det utomhus och slipper lokal hyra. Ja. <laughs> Smart. Då blir det ju den här ja, det han, leta burkar det. i... Leta petrar i gran. Det var eh, bokstavligt talat då. Ja, fast Leta han, event i grön. Ja, nej, men han gjorde det bra. Det som, han tog det bästa. Utav, ja, det bästa det är väl upp till var och en egentligen. Men han tog liksom, kvällsläppet på fad. Det brukar liksom vara i mörker med olika finurliga kanske. Han tog liksom bara den delen. Och hade liksom eventet under kvällstid. Och släppte kanske då i Rydskogen i Linköping. Som var lite finurliga. Vilket var väldigt uppskattat event. Det var väldigt många som kom på det eventet också. Han tog bort det som var på dagen med seminarium och sådana saker. Ja, för det, ja. det, det, det kan jag tycka nu senast i Linköping att förmiddagsföreläsningarna eh, och där, de var ju de var ju fulla. Det var folk på allihopa. Men sen då, som vi skulle spela in på eftermiddagen exempelvis, då var det ingen där. Nej. Det var bara vi och sen två, <laughs> två av an- arrangörerna. Så vi... Ja, då var det lite svårt. Ja, men många hade ju tröttnat på att sitta inne. Utan det, man ju, åkte iväg och kassa eller åkte hem eller stack iväg och åt. Men klockan var ju framåt fyra på mm. eftermiddagen där. Ja, precis. Då var det på väg att runda av. Det var väl slut då vid runt fyra, fem. Om jag minns rätt. Så får rätta mig ja, ja, vi, hade, vi hade nog sista öppningen där. Mm. Tillsammans med... Jag tror Colan hade Earth Caches bredvid oss då samtidigt. Mm. Det var för övrigt väldigt bra anordnat event måste jag säga. Det var liksom ja. parken där var ju full av bra labbar. Vi ägnade med de timmar eller två där och bara gå runt och lösa dem. Och det var rolig myst. Man skulle spela på potatis eller vad det var. Ja, inne det var, vid pianot. Det var, det var väl olika frukter. Det var både apelsin och ja. potatis och allt. Det var. Om man hade lagt det som ett piano det tyckte jag var häftigt. Mm. Det löste vi faktiskt. Snyggt. Jag gillade VR-labben. När man gick omkring i ny... Var det? det var inte på konservkongress va? Ja. ja, det var på övervåning. Nej, det var inte på övervåningen. Det var direkt in när man ja, kom precis. förbi biljettstället. Jag skulle säga att den här vr var ju liksom inne i. Så man gick omkring i en virtuell värld. Och skulle leta efter någon tv-kod. När man gick där. Det tyckte jag var lite roligt. Smart uppbyggt ändå. Mm. Sen var det ett andra labbar med. Man skulle, det var någon där ute i parken där man skulle ringa någon. Man skulle ringa någon telefonnummer så var det någon som sa någonting i telefonen. Och så skulle man säga de rätta orden för att få fram slutet på den. <laughs> Stackare som fick sitta och svara på alla telefoner. Nej, men det var ju ingen som svarade. Det var ju liksom en för, förinstallerad som ska säga. Ja. För programmerat kanske ja, Här tänker jag man anlitar Ett call center nere i Ja typ ja, Kan jag anlita Transkova här i stan Och så ta under en eftermiddag Bara ta emot samtal från ett geocaching event Jag vill ha tagit koordinater Vad pratar du om? Nej men koordinater uh, 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 I didn't say the magic words Nej ja, precis Tog du den Patrik? Nej Nej, jag, var, jag hade ju min, min shop med också Så vi var ju där inne till Ja, vi var kvar till stängning mm. okay. Ja, då hade du att göra Gick det bra med försäljningen då? Nej, <laughs> Nej. Jag kan vara helt ärlig och säga att det gjorde det inte <laughs> <laughs> ja, 
Ja. Är det där med shoppa får vi väl prata om en annan gång. Ja, titta. Äntligen visar de sitt sanna ansikte. Ja, ja men där hade ni liksom en... Eh, vad ska man säga? En eh, heads up no. för spökeventet kanske. Hon kanske övar inför det. Ja. Ja, det gäller att börja tidigt. Ja. Och för de som lyssnar på, på, på den här i efterhand på Foundit så ska vi säga att det kom in ett hextroll bakom geobloggen. Ja. Stämmer det? Ja, ett hextroll. Jag, jag, jag tänkte att ja, det ser ut som mig innan jag får morgonkaffet. <laughs> ja, nej, det, var, det var ett äh, spöke, det hextroll från spökeventet mm. som var i höstas. Men jag tänker som en kul... Grej, ska vi bara nämna vad som är vad gäller vi event för om det vi har någon som lyssnar som vill anordna sitt första event men inte riktigt vet vad som gäller. Ja, det eh, finns mycket. Jag har ju ja, det finns mycket men jag har det här, eh, en liten kort version här av svenska regler här. Eh, från jag tror det är Revivorna som har Lagt ut det. Men det är i alla fall eh, att event stacking inte är tillåtet. Eh, alltså det ska, ett event ska vara i alla fall 30 km från ett annat event. Eller ha sin start slash sluttid 5 timmar från andra events eh, start och sluttid. Det är väl det som egentligen är stora som gäller. Annars är det väl ganska ett, fritt fram vad som... Ett litet men där. Du får ett ha, litet men. Ja, du får ha ett event och ett sito efter varandra. Eller, ja, just det. Ja. Sito. Eller tvärtom. Ja, precis. Men vanligast är väl att man har ett eh, sito. Och sito måste vara minst en timme. Ja. Eh, så du har ett sito-event en timme. Och sen vanligast är väl att... Eh, de som ordnar det är kanske också har ett litet mini-event. Eh, oftast brukar det vara med att man samlas upp, kanske tar en fika eller mm. liksom på något sätt eh, firar eller vad man ska säga eh, sitt eh, arbete kring städningen. Ja, precis. Och sitter då kan vi förtydliga och... som cash in, trash out. Utan man går och städar i mm. sin omgivning. Precis. Ett litet eh, miljöarbete inom, inom geocachingens anda, mm. kan man väl säga. Det är också väldigt givande att både anordna och göra ett sitoevent. Och genomföra ett. Det är fantastiskt eh, ska man säga, givande, ja. både för själen och för orken. Ja, man har ju upptäckt att ja, det är upptäckt att väldigt skitigt där ute i vår natur, så att... Man ja, bli, tyvärr. Om det blir bättre så är det bra. Samtidigt som man får den cash i statistiken. <laughs> ja, 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 precis. Ja, jag minns mitt första sitt och det var ju, jag vet inte vem, vem som stod på det, men det var väl du och eh, Karis, eller Karisan som eh, anordnade tillsammans i Norrköping förra året. Ja, det var det första. Ja. Mm. ja, det var mitt första sitt då. Mm. Så ja, det var inte mycket skräp som var plockade. Det var väldigt rent där. Ja, det var väldigt många som städade. Men, ja, det var många som städade också. Mm. Men det var så roligt också att eh, ni hade anordnat ett eh, event på toppen av eh, yxbacken. Mm. Eh, den här skidbacken. Så efter det här eventet så fick man ju gå upp till nästa event. Betoning på att gå upp. Väldigt upp. Det tog kraft som flesta. Ja, tog. Eh, och de publicerade två labbar där. Den första labben har jag tagit. Men den andra har jag inte tagit den. För då skulle du liksom högst upp, sen i mitten, och sen längst ner, och sen skulle du högst upp igen. Så idioten. Det som den heter. Jag kaffe <laughs> ja, det hoppas jag. <laughs> jag tar med mig också. <laughs> ja. Så den, den har jag kvar plus deras finaler. Jag bara komma hit. Jag tänkte vi skulle förtydliga lite. Vi slängde med orden mega och gigga. Jag tänkte vi skulle förtydliga lite vad det, vad det är. Mega event blir ett event när det är 500 ja. deltagare. Plus 500. 
Och gigga då är det 5000 och uppåt. Jag har varit på. Gigga finns det inte så jättemånga av. Det är väl ett helt gäng i USA och några i Tyskland. Annars är det väl dåligt med dem i Europa. Ja, det brukar mest för mig mest vara mest mega. Jag tänker att jag skulle göra en snabb sökning här och se hur många giggar det är i Europa. Nej, inga. Nej. Jag får säga att du hör på att det fanns en event typ till, men så googlade jag det. Det var ett aprilskämt. <laughs> <laughs> jag tänkte bara terra eventet. Jag bara, men fanns det ett som hette Terra? Ja, det finns ju faktiskt publik- en, en typ av event till och det är de här community celebration eventen som bara vissa får ju genomföra. Och det är ju, ja. visserligen är det ingenting som återkommer så men de finns ju. Mm. Alltså, får vi inte glömma ja, det. inte längre va? Nej, de, de, de fanns menar jag. Ja, precis. <laughs> ja, precis. Och det som nyligen avslutades var ju det här Magic Maker eventen. Det var ett riktigt det. roligt event. Och Ja, ah, eh, vill du köra den? Nej, jag var inget. Ja, ah, jag var på ett. Du var inte på något? Nej. Eh, men ni träffade ju Olle i skogen båda två när ni var på mitt event. Hon mm. anordnade ju en eller två veckor innan mig ett Magic Maker-event. Eh, och så som jag har förstått det så är det att eh, man ska träffas och liksom vara kreativa ihop, ungefär. Mm. Eh, så... Vi, hela gruppen tillsammans, gjorde olika typer av gömmor. Några samarbetade, jag gjorde i min burk själv. Eh, så hade Olle Skogen bidragit med eh, massor med olika verktyg och material. Eh, och det fick jag också upp ögonen för att amen, det behöver inte bara vara en enkel bison. Du kan ta, hon hade fått så här vindunkar av en granne till exempel, så här trä, så här, eh, som de byggde en gömma av. Eh, hon hade också så här, så här vattenbojor, eller vatten så här, som flyter på vattnet. Mm. Hon hade massor med olika träsorter, metall och så här, sånt det är, som är vardagligt där, liksom eh, skrot, eh, som vi återanvände till att göra gömmor av. Som eh, sådana här. Mm, Exakt. Fil- gamla filmburkar. Filmburkar. Sådana, sådana brukar jag försöka stjäla från. När, eh, när jag träffar bekanta. Eller så. Har du några gamla filmrullshållare? Ja. ja tack. <laughs> de är dock inte så jättebra. Precis. Nej det är de inte. Men man kan använda dem till flera saker. Mm. Så det finns mycket man kan göra och man behöver inte alltid köpa burkar utan det finns oftast runt dig saker du kan göra roliga saker av. Mm. Det gör det. Verkligen. Det är väl egentligen bara fantasi som sätter gränsen om man ska göra burkar. Men, ja. ja men verkligen. Gjorde du någon på det där, på det där maker-eventet då? Gjorde du någon kanske som du kommer lägga ut? Eh, ja, jag har det faktiskt här framför mig. Vänta. Uh, den här återvände jag. Uh, så man ser inte så bra. Men det är en fågelmatare. Och så satt det i en fågel i. Och uh, i locket på den här så sitter en uh, bison. Ska vi se. Ah. Så sitter den liksom med magnet här under. Så den, den har jag planer på att så småningom uh, lägga ut. Jag håller på att jaga en gammal eh, typ som en eh, fågelholk eller en brevlåda eller någonting. Jag ska hänga ut ett tb hotell det jag tänkt. Mm. För det finns mycket plats här i skogarna runt Eskilstuna så då någonstans här blir det. Gärna när den väg också om det är tb hotell Ja, precis. Ja. Innan vi rundar av så här framåt kvällen har vi något mer vi behöver tillägga gällande event. Ja, du får inte lägga dem i närheten av en flygplats, en hamn eller en tågstation. Ja, du är bra. Jag vet vad man inte får. Mm. 
Placerad. Det står med på, det står i guidelinesen i alla fall. Sen mm. vet inte jag hur, vad en reviewer ser på det, men de borde ju följa det. Mm. Bra hejs. Mm. Mm. Det visste faktiskt inte jag. Nej, så står det på ska... i, i guidelinesen i alla fall. Sen, det är ju en tolkningsfråga också. Så är det. Ja, bra hejs. Men jag tänker, ska vi avrunda med att säga ett varsitt event som vi tyckte var roligast att gå på alla år någonsin? Liksom. Eller något event som fastnat speciellt i minnet? Ja. ja. Jag kan börja. Det finns flera stycken. Mm. Ja. Mysterieeventet 2019. Det var första gången vi var ute med podden. Första och första mysterieeventet. Ja, exakt. <laughs> och första gången jag jobbar på ett geocaching-event överhuvudtaget. Mm. Och det är högarna som har... Högarna och några till som har anordnat det. Ja, precis. Det var ju ett nu i vintras, va? Det brukar vara i februari. Yep. Eller januari, någonting sånt. Oh, ja, jag vet inte, jag skulle nog, alltså säga, om det var en upplevelse att gå på ett giga-event i Hamburg. Det var sjukt mycket folk på ett och samma ställe, folk överallt. Det var, det var en upplevelse i sig att liksom bara vara med om ett så stort event. Men vi, vi var inte långvariga på grund av att det var så mycket folk. Det var så liksom. Men det var mm. intressant. Ja... Nej, men jag måste säga att ditt event som du hade i höstas eh, geobloggen, eh, spökeventet, tyckte jag var väldigt kul, den spökvandringen. Och det tyckte du nog också att det var extra ja. kul att skrämma livet ur mig. Ja, vad kul att det. Ja. ja. Jäklar vad du skrek då. Ja, <laughs> herregud. Aldrig skriket så mycket i mitt liv, tror jag. <laughs> vad kul. Ja, men det var väl lite om geocaching-event och vad man kan göra med dem. Att man kan skapa och att man kan skrämma folk och att man kan intervjua folk. Man kan göra väldigt mycket. Det är egentligen fantasi att sätta gränser på event, precis som du gör med cacher. Precis. Fler event. Men gärna fler event i minst då. Det är inte så ofta det är det. Men ja, jag behöver själv se till att skapa. Ja, precis. Jag ska också se till att planera in nya event. Mm. Det var faktiskt eh, väldigt kul att ha ett. Hur är det i Eskilstuna? Det är det event ofta där? Nej. Nej. Inte direkt. Det måste ju finnas, eh, finnas någon som vill anordna och har tid. Mm. Mm. Det är det. Och sen om man, jag skulle gärna anordna event varje vecka om jag hade haft tid. <laughs> Så det men eh, det, det är klart, mer event. Men då, det krävs ju lite jobb bakom det trots allt. Ja, jo. Sen beror det på vad man vill göra. Så här, bjuda på kaffe kan man väl göra. Eller så här, bara ses och ta en fika någonstans. Ja, så är det. Men som du säger, det tar ju lite tid och där, sånt också. Ja, och sen eh, när man väl är, när man väl är eh, eh, CO för ett event då ska man ju vara där tills eventet är slut. Mm. Så är det. Precis. Det brukar oftast vara lite längre också. Som kopster så här, det var du på två timmar men förstod någon av loggrätt. Ja, ja. En timme. jag var inte sist bort, det kan jag ju säga. <laughs> när, när jag gick så var det ungefär, jag tror typ så här, fem, sex stycken kvar som satt och hade en jättetrevlig geosnackrunda. Det, det kan vi ju ta med oss här nu när vi avslutar. Ett event precis som det här håller på längre än vad man säger. <laughs> ja, precis. Så jag med bra event då är de oftast kvar längre än vad som är sagt. Fick jag ju uppleva. <laughs> Väl, väldigt trevligt. Ja, tiden springer iväg när man har roligt. Så är det. Det är dags att avrunda den här kvällen. Se vad, yes. vad nästa Geosnack handlar om. Och jag hoppas att du Patrik kan vara med flera gånger. Självklart. Snyggt. Nej, men då får vi väl tacka för oss. Eller vad säger ni till två? Ja, men tack så mycket. Tack. Jag har också fått. Kanske lugnt. Ja.
Ha det gött. Ja, precis. Kanske lugnt där ute. Hej då. Hej då.